முருகனே செந்தில் முதல்வனே மாயோன் மருகனே ஈசன் மகனே ஒரு கைமுகன் தம்பியே நின்னுடைய தந்தை கால் எப்பொழுதும் நம்பியே கை தொழுவேன் நான் ஐபிசி தமிழர்களுக்கு அன்பான காலை வணக்கம் இன்று மார்கழி பதிமூன்று டிசம்பர் இருபத்தி எட்டு வியாழக்கிழமை இன்றைய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கு உண்டான பலன்களை பார்க்கலாம் மேஷராசி அன்பர்களே நல்ல சாமர்த்தியத்தோடு இன்றைய நாளில் நீங்கள் நடந்து கொள்வீர்கள் இன்றைய பணிகளை திறம்பட செய்து முடிப்பீர்கள் உற்சாகமாக இருக்க முடியும் உள்ளுணர்வு சிறப்பாக இருக்கும் எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் முழுமையான ஈடுபாட்டோடு தன்னம்பிக்கையோடு உற்சாகத்தோடு செய்து முடிப்பீர்கள் இன்றைய நாளில் அனைத்து பணிகளையும் நிறைவேற்றி மாலை நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய நேரத்தை ஆன்மீக ஈடுபாடு கொண்டு ஆலயம் செல்வது குடும்பத்தினரோடு செலவு செய்வது பிள்ளைகளுக்கு தேவையான விஷயங்களை நிறைவேற்றிக் கொடுப்பது என்று செய்து நீங்களும் திருப்தி அறிந்து குடும்ப நபர்களையும் திருப்தி செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உண்டாகும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் விநாயக பெருமான் ரிஷபராசி என்பர்களே ஒப்புக்கொண்ட பொறுப்புகளை செய்து முடிப்பீர்கள் உங்களுக்கு இருந்த கட்டுப்பாடுகள் இப்போது முடிவுக்கு வரும் தேவையான இடத்திலே தேவையான கடன் எளிதாக கிடைக்க பெறுவீர்கள் சொந்த ஊரிலிருந்து வெளியூர் வெளிநாடு செல்ல வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு அது இப்போது கைகூடும் குறிப்பாக கல்வி சம்பந்தமாக கடல் கடந்து செல்லக்கூடிய யோகம் அது முயற்சிக்க கூடியவர்களுக்கு எளிதில் கிடைக்கும் அதே போன்று தர்ம சிந்தனை மேலோங்கும் கஷ்டப்படக்கூடியவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற வேண்டும் தர்ம காரியங்களிலே ஈடுபாடு அதிகரித்து இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை செய்வீர்கள் இது உங்களுக்கும் பொதுவாக உங்களால் பிறருக்கும் நன்மை நடக்கக்கூடிய நாளாக அமைகின்றது இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சித்ரகுப்தர் மிதனராசி அன்பர்களே இன்றைய நாளிலே அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு செயலையும் செய்யக்கூடாது நிதானமாக இருக்க வேண்டியது திட்டமிட்டு அனுபவஸ்தர்களை உடன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அதே போன்று கோபம் உணர்ச்சி வசப்படுவது சண்டை போன்ற விஷயங்களுக்கும் இடம் கொடுக்க கூடாது எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் சரியாக புரிந்து கொண்டு செய்ய வேண்டியது அவசியம் கடுமையாக உழைக்கக்கூடிய ஒருவரை விட சாமர்த்தியமாக செயல்படக்கூடிய ஒருவர் அதிக பலனை பெறுகின்றார் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது முக்கியமானது அப்படியாக இந்நாளிலே இடம் பொருள் ஏவல் என்ற விஷயத்தை புரிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தவாறு நீங்கள் செயல்பட்டால் ஆதாயமான பலன் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இது அமையும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் லக்ஷ்மி ஹயக்ரீவர் கடகராசி அன்பர்களே உங்களுடைய உத்தியோக ரீதியாக இருந்து வந்த தடை கற்கள் இப்போது அகலும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சவால்களை வென்று காட்டுவீர்கள் உங்களுடைய முழுமையான திறமையையும் இப்போது நீங்கள் வெளிப்படுத்துவீர்கள் தெரியாத விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு நல்ல அனுபவஸ்தர் நல்ல குரு இப்போது உங்களுக்கு கிடைப்பார் அவர் உங்கள் உடனிருந்து உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்து சரியான பாதைக்கு உங்களை அழைத்துச் செல்வார் இப்படியாக நன்மை நடக்கக்கூடிய உயரக்கூடிய நாள் இது இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஆதிபரா சக்தி சிம்மராசி அன்பர்களே பிரயாணங்கள் மூலமாக நன்மை நடக்கக்கூடிய நாள் இது நீண்ட தூர பிரயாணம் செய்யக்கூடியவர்கள் கொண்ட காரியம் கொண்ட கொள்கை அதற்கு உண்டான பலனை அடைவீர்கள் அதாவது உழைப்பிற்கு பலன் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இது அமைகின்றது எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் தானாக உங்களை அது தேடி வரும்போது அந்த பொறுப்பு உங்களிடத்திலே கொடுக்கப்படும் போது அதை நீங்கள் துணிந்து ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இன்றைக்கு அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அதை நிறைவேற்றி காண்பிப்பீர்கள் அதனால் உயர்வு உண்டாகும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சிவபெருமான் கன்னிராசி அன்பர்களே ஆத்திரக்காரனுக்கு அறிவு மட்டு என்று கூறுவார்கள் இந்த வாக்கியத்தை இன்றைக்கு நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் தவறு என்று தெரிந்தும் கூட சிலர் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முடியாமல் அதை செய்து விடுவார்கள் அப்படி செய்யக்கூடியவர்கள் அதிலிருந்து விடுபட்டு வருவதற்கு நீண்ட காலம் பிடிக்கும் அதனால் முடிந்த அளவிற்கு தெரியாமல் ஏதாவது தவறு நேர்ந்தாலும் கூட பரவாயில்லை தெரிந்தே தவறுகளை செய்யக்கூடாது குறுக்கு வழியிலே உயர நினைப்பது பிறர் பிறருடைய சொத்துக்கு ஆசைப்படுவது பொறாமை குணம் கொண்டிருப்பது இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் இன்று உங்களுடைய நினைவில் கூட வரக்கூடாது சரியாக தெளிவாக நீங்கள் இருக்க வேண்டியது அவசியம் தெளிவு தீர்க்கமான திடமான மனது இது உங்களுக்கு இருந்துவிட்டால் இந்நாளிலே நற்பலன் உண்டாகும் அது கிடைப்பதற்கு நீங்கள் இன்று தியானம் செய்யலாம் தியான நிலையில் இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களை தரிசனம் செய்யலாம் 
இன்று நீங்கள் தரிசனம் செய்ய வேண்டிய தெய்வம் யோக நரசிம்மர் துளாராசி அன்பர்களே இன்றைய நாளிலே நீங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் தீய விஷயங்களை நோக்கி நீங்கள் போகாவிட்டாலும் கூட அது உங்களை நெருங்கி வர வாய்ப்புண்டு தீயவர்களுடைய நட்பு சகவாசம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதிலிருந்து நீங்கள் உங்களை காத்து கொள்ள வேண்டியது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் அதே போன்று தீயவர்கள் வெளியிலிருந்து வர வேண்டும் என்பது கூட சில சமயங்களிலே கிடையாது நமக்கே கூட எதிர்மறை சிந்தனைகள் அதிகமாக இருக்கும் தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் விரக்தி வெறுப்பு சளிப்பு இருக்கும் இவ்வளவு காலம் நாம் நியாயமாக தர்மமாக நடந்து கொண்டு என்ன சாதித்தோம் என்றெல்லாம் கூட என்ன தோன்றும் அப்படிப்பட்ட எண்ணங்களுக்கு இன்றைய நாளிலே நீங்கள் இடம் கொடுக்க கூடாது இன்றைய நாளிலே நல்ல விஷயங்களுக்கு மட்டுமே நீங்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டும் நல்ல நேர்மறை எண்ணங்கள் இருக்க வேண்டும் அதை கொண்டு ஆக்கப்பூர்வமான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அந்த அளவிற்கு கட்டுப்பாட்டோடு நீங்கள் இருக்க வேண்டியது அவசியம் அந்த கட்டுப்பாடு கைவர பெறுவதற்கு நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் கால பைரவர் விருச்சக ராசி அன்பர்களே தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையையும் கூட இன்றைக்கு நீங்கள் தீர்த்து கொள்வீர்கள் பெரிய கஷ்டங்களில் இருந்து விடுபட்டு வருவீர்கள் தீராத நோயும் கூட தீரும் என்ற நம்பிக்கை பிறந்துவிடும் மனோ திடம் இருக்கும் உடலிலே உறுதி இருக்கும் கொண்ட கொள்கையிலே நீங்கள் இன்றைக்கு உறுதியாக இருப்பீர்கள் நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடிய அளவிற்கு இப்போது உங்களிடத்திலே வல்லமை இருக்கும் உடன் பிறந்தவர்களோடு ஏற்பட்ட பிரச்சனை தெரியாமல் அவசரப்பட்டு சுய தொழில் தொடங்கியது இருந்த வேலையை விட்டது இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளும் கூட இப்போது உங்களுக்கு சரியாகும் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பை மீண்டும் நீங்கள் பெறுவீர்கள் அதற்குண்டான சந்தர்ப்பம் அமையும் போது பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் நரசிம்ம சுவாமி தனுசராசி அன்பர்களே அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்று கூறுவார்கள் ஆள் பாதி ஆடை பாதி என்றும் கூறுவார்கள் ஆனால் இக்காலங்களிலே அனைவருமே இதையெல்லாம் சரியாக செய்து கொள்கின்றார்கள் அதாவது இவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நல்ல அலங்காரம் நல்ல ஆடைகளை உடுத்திக் கொள்கின்றார்கள் இதை வைத்து பிறரை எடை போடுவது கஷ்டமான காரியமாக இருக்கின்றது ஆனால் ஒருவருடைய பேச்சை வைத்து அவரை எடை போட்டு விடலாம் எவ்வளவுதான் ஒருவர் ஜாக்கிரதையாக சாமர்த்தியமாக பேசினாலும் கூட அந்த பேச்சு அந்த தொனியை வைத்து அவருடைய சுபாவத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதனால் நீங்கள் குறைவாக பேசி பிறரை இப்போது அதிகமாக பேசவிட வேண்டும் பிறர் பேசும்போது கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நீங்கள் பேசுவதை குறைத்து கொண்டு கேட்பதை அதிகரிக்க வேண்டும் அப்படி செய்யும்போது உங்களுடன் இருக்கக்கூடிய தேவர்களை உங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்க கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களை இனம் கண்டு கொள்ளலாம் அவர்களிடத்தில் வந்து நீங்கள் விலகலாம் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சரஸ்வதி தேவி மகர ராசி அன்பர்களே உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் நீங்கள் இருக்க வேண்டியது அவசியம் பொதுவாக ஒருவர் தான் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து சம்பாதித்து தன்னுடைய குடும்பத்தை நடத்தி கொண்டு இருப்பார் அவருக்கு பெரிய ஆசைகள் எண்ணங்கள் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் உயர வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்காது ஆனால் தன்னுடைய அந்த உழைப்பிலே தன்னுடைய குடும்ப செலவு போக கொஞ்சம் பணத்தை சேமித்து வைக்க தொடங்கினால் அதை அதிகப்படுத்த வேண்டும் அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் எது அதிகமாக நம்மிடத்தில் இருக்கின்றதோ எது சேர தொடங்குகின்றதோ அது பற்றிய சிந்தனை தான் நம்மிடத்திலே இருக்கும் அதனால் முடிந்த அளவிற்கு செல்வத்தை பெரிதாக நினைக்காமல் நல்ல ஒரு மன நிறைவு திருப்தி அமைதி இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை பெரிதாக நினைக்க வேண்டும் எனக்கு போதுமென்ற மனது இருக்கின்றது அதனால் நான் நிறைவாக இருக்கின்றேன் என்று நீங்கள் கூறும்படி நடந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் திருப்பதி ஏழுமலையான் கும்பராசி அன்பர்களே வெற்றி பெறுகின்றீர்களோ தோல்வி பெறுகின்றீர்களோ அது முக்கியம் கிடையாது முயற்சியை மட்டும் கைவிட்டு விட கூடாது பல முறை நமக்கு தடைகள் தாமதங்கள் ஏற்பட்டாலோ சில தோல்விகள் ஏற்பட்டாலோ துவண்டு போய்விட கூடாது அவ்வளவுதான் இனி நம்மால் முடியாது நமக்கு நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்காது சுய தொழில் செய்து வெற்றி பெறக்கூடிய அம்சம் நமக்கு இல்லை என்று அடிமை வேலைக்கு சென்று விடலாம் அல்லது பிறரை நம்பி இருக்கலாம் என்ற முடிவுக்கு வரக்கூடாது தோல்வி பெறாத மனிதர் எவரும் கிடையாது பல முறை தோல்வி பெற்றதால் நிறைய அனுபவங்கள் கிடைத்து விட்டது இனி நான் வெற்றி பெறுவேன் இப்படியாக தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இதை கை கொண்டால் போதுமானது இது உங்களுக்கு உயர்வு தரக்கூடிய நாளாக இருக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் முருகப்பெருமான் மீனராசி அன்பர்களே எந்த ஒரு செல்வமும் இல்லாமல் அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடிய நடத்துவதற்கே சிரமப்படக்கூடியவர் தவறு செய்ய வாய்ப்புண்டு 
அதே போன்று ஏராளமான பொருள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றது பல வழியில் ஆதாயம் இருக்கின்றது அதிகமான செல்வம் இருக்கின்றது குறைந்த வேலை நேரம்தான் அதிக பொழுது நம்மிடத்தில் இருக்கின்றது என்று இருக்கக்கூடியவரும் தவறு செய்ய வாய்ப்புண்டு அதனால் நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் கூட தவறு செய்வதற்கு இடமளிக்க கூடாது நற்காரியங்களை மட்டுமே செய்ய வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக இன்றைக்கு நல்ல எண்ணம் நல்ல சொல் நல்ல செயல் இது உங்களிடத்தில் இருந்தால் உங்களுக்கு உயர்வு உண்டாகும் சிறு குறை சிறு தவறு உங்களிடத்தில் இருந்தாலும் கூட அதற்குண்டான இழப்பு அவப்பெயர் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு அதனால் கட்டுப்பாட்டோடு நீங்கள் இருக்க வேண்டிய நாளாக இந்த நாள் அமைகின்றது என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஆஞ்சநேய சுவாமி இந்நாள் அனைவருக்கும் வளர்ச்சி தரக்கூடிய நாளாக அமையட்டும் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்